。新加坡算是一个高度发达和具有良好制度的国家，很多地方都值得游客去参观和学习。今天带大家参观两个免费的地方，一个是被评为世界文化遗产的新加坡植物园。另外一个就是世界名校新加坡国立大学，一个没有围墙的大学，游客可以随意参观。我这次在新加坡旅游只停留三四天，所以只能选择几个地方给大家拍一拍。牛车水街是唐人街，坐地铁去植物园，新加坡植物园。今天来新加坡的植物园看一看。这个植物园也算是世界文化遗产吧，是一个免费开放的植物园。这个地方坐公交、坐地铁都非常方便。这就是地铁口，地图，从右边进来。新加坡植物园整个面积还是非常大的，从南走到北有好几公里远。植物园里有很多小动物。新加坡是世界闻名的花园城市，这里环境非常干净和优美。植物园就是一个缩影，这里结合了原始森林和花园，拥有两万多种亚热带和热带的珍贵树木和花卉。黑天鹅吗？去下湖里游泳去。对，去游泳啊。游泳才好看，要上岸不过是一只大黑鸭子。这个植物园的建园历史是非常悠久的，在一八五九年，这里就建立了英国景观风格的新加坡植物园。一百多年的时间里，无论是在英国殖民还是日本统治期间，这个植物园都得到了很好的保护和发展。整个植物园面积大概有七十四公顷，植物众多，设立了很多独立的小花园。这个是植物进花园。这个是植物进花园。到处都有植物和花卉的文字介绍。随处都有野生小动物。植物园里的花园和小岔路非常多，很容易迷路，所以走主要的干道就好了。公园也有好几个出入口。这边是植物园的中心地带。非常精致的景观设计。植物园里也有好几个小湖泊，湖边总是非常美的。这个植物园在新加坡独立初期的很多绿化和花园城市建设中发挥了很重要的作用。湖中的莲叶、荷花。非常安静漂亮的地方。天然的大草坪。今天又是个阴天，否则拍照会非常漂亮的。在植物园里上万种树木和花卉中，兰花是植物园最有特色、最吸引游人的一个植物。这里有一个国家兰花园，需要单独买票参观，网上优惠价是五十多人民币。买张票，带大家参观一下。兰花在很多地方，尤其是新加坡，被称作“胡姬花”。胡姬花也是新加坡的国花。这个兰花园的面积也不小，大概有三万平方米，里面都是专门种植的胡姬花，搭配上其他的珍贵树木。整个花园非常的漂亮。这里胡姬花的品种非常多，有上千种。除了露天开放的，还专门开辟了几个室内的房间
，这里不能叫温室花园，应该叫粮食花园。里面种植的都是名贵兰花，有蕙兰、蝴蝶兰、兜兰、石斛兰等等。其中一个品种叫捉紧万代兰，是新加坡的国花，是以发现这个新品种的女士名字来命名的。还有一种兰花的品种叫珍妮丹，是以新加坡第四百万名观光者的名字来命名的。这个兰花是给人非常舒服、清新的感觉。我也是第一次看到这么多品种的兰花。这个植物园因为历史悠久，里面也保留着一些历史建筑。这是位于植物园小山上的一个著名建筑。应该是早期植物园的建设者居住和研究的地方。游览这个兰花园大概一个小时就差不多了，喜欢花花草草的还是非常值得来的。里参观完兰花园，继续徒步植物园。其实我更喜欢漫步在这个免费的植物园中。植物园里有很多的餐厅和休息地方，也设计了一些精美的人工景观。公园的北面有一个天鹅湖，还真看到了几只白天鹅。如果走累了，湖边也有休息的座椅，而且这里没有什么蚊子，比较舒服。到前面的座椅上休息一下，景色很美。从植物园的北门出来后，我又坐公交车去了新加坡国立大学。其实新加坡有两所著名的大学，一个是新加坡国立大学，还有一个是新加坡南洋理工大学。其实开始我想去新加坡南洋理工大学的，不过太远了。现在是来到的新加坡国立大学，这也是一个没有围墙的大学。这耶鲁，耶鲁和新加坡国立大学的学院吗？这应该是合办的吧？这建筑还行。到时候您看到这个 NUS。国立大学的面积很大，算是一个大学城。这是新加坡国立大学的标识。我现在来到的是新加坡的国立大学，也是国际上一所非常知名的大学。哦，那边好热闹，还真是校园拳击赛。打算去学校的食堂吃顿饭，在这个二楼上。三点钟已经过了饭点不过还有几个窗口在卖饭。这个食堂的选择还是挺多的。学校吃一份儿，这是自点自选的，五块钱。选了四菜：鸡腿、豆腐、鸡蛋、菜、白饭。超市买一大桶茶，两块。一共加起来七块。先来参观一下他们新加坡的国立大学，因为每到一个城市，其实想去大学看一看的，所以就跑这儿来了，感受一下。最早这个听新加坡国立大学还是上学的时候吧，上学的时候在电视看那个亚洲大专辩论会，当时复旦大学和新加坡国立大学吧，好像有一场是决赛。很精彩，所以当时就觉得这个大学很不错。今天来参观一下，这个新加坡的国立大学算是世界上也比较有名的，排名非常靠前。我记得有一年它好像排在前十，位置还是非常靠前的。这个新加坡的国立大学真的是一个大学城
，面积很大。校区里有很多条公交线，有好几个学院，里面的学生公寓也非常的漂亮。新加坡国立大学，最好的校园生活，里面的校园生活也非常丰富多彩。只可惜天气不好，时不时的下点小雨，你完全分不出是不是在校园里。前面有一个博物馆，大学里面还有一个非常著名的自然博物馆。幸亏这些过街桥都有这种走廊，这应该是吧？这是那个自然博物馆。幸好他们这个都有走廊，不用淋到雨。这个就是校园的免费公交车，有很多条线路。因为外面雨下的比较大，就改成了坐车游览校园。这些都是校园的各种建筑。这个好像就是大学的主楼吧？听说北京的清华北大现在也对外开放了，不过需要预约吧。就虽然下雨，它全程都有这种防雨的，这点挺好的。这个新加坡国立大学可以坐地铁到这一站，然后它有校园的接驳车。因为雨下得太大，就结束了今天的游览。如果下次有机会你来新加坡旅游，时间充裕的话，可以来这个大学来走一走。